ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫയാസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുബാറക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈദ് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോഴിക്കോടൻ സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു കിലോ ത്രിപ്പിൾ മാൻ അരിയാണ് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് അണ്ടി മുന്തിരി ഏലം പട്ട പൂവ് ജീരകം ആർ കെ ജി നെയ്യ് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പീസ് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി തരിഞ്ഞത് മല്ലിയില പൊതിനയില നൂറ് ഗ്രാം നെയ്യ് മഞ്ഞൾപൊടി ഗരം മസാല ഉപ്പ് ചെറുനാരങ്ങ പിന്നെ റൈസിലേക്കും മസാലയിലേക്കും ആയിട്ട് അഞ്ച് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഒന്നേകാൽ ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് പുതിനയില ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാലയിലേക്കായിട്ട് ഒരു നാല് വലിയ തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കിനി മസാലയിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉള്ളി ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഉള്ളി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിനി മസാലക്കായിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവയ്ക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മസാലക്കായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ഡാൽഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ അരിക്ക് നൂറ് ഗ്രാം നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എന്നിവയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാളയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഒന്നേകാൽ ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് പൊതിനയില വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ കൈകി പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ച അരിയാണ് നമ്മുടെ റൈസിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതാ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അടുപ്പ് വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം 
ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത കുറച്ച് ഓയില് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വയറ്റി വെച്ച ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചതച്ചു വെച്ച രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചതച്ചു വെച്ച രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് പൊതിനയില അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ഇനി നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് ഉള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ചോറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചോറ് കട്ട പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയും ചോറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ നമുക്ക് എൻ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ദമ്മിടാം അതിനായിട്ട് മസാലയുടെ മുകളിലായിട്ട് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഈ ചോറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളി ക്യാരറ്റ് അണ്ടി മുന്തിരി മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിനയില എല്ലാം കൂടി നമ്മളിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ് ഈ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത ലെയർ ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അടുത്ത ലെയർ ചോറ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി മസാലകൾ ഒന്നുകൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ദമ്മിടാൻ വെക്കാം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഗീ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ദമ്മിട്ട് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ഓൾസ് ആക്കി കൊടുക്കാം ദമ്മ് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി മൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനും അതുപോലെ ആവി പുറത്ത് പോവാതെ നിൽക്കാനും ഇതുപോലെ ഒരു വെയിറ്റ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഏത് സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടില് നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ഈ മുബാറക്ക്